আসসালামু আলাইকুম লার্ন হান্ট চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমাদের এই স্টেমেল টিউটোরিয়াল সিরিজের আজকে তিন নম্বর ক্লাস আমরা গত ভিডিওতে দেখেছিলাম যে মার্কেট প্লেস কি এবং কিভাবে কাজ করতে হয় মার্কেট প্লেসে আসলে এগুলো নিয়ে আপনার জানার জানানোর কোনো শেষ নেই আপনার যতদিন বাঁচবেন যতদিনই কাজ করবেন ততদিনই আপনার জানতেই হবে আমি চাচ্ছি সব কিছুরে একটু সামান্য করে আপনাদের এই মুহূর্তে ধারণা দিতে কারণ আপনারা এই মুহূর্তে আমি জানি হয়তো অনেকেই এক্সপার্ট থাকতে পারেন তবে এক্সপার্ট আসলে যারা তারা এইচ টিম এল শিখতে আসে না এইচ টিম এল যারা আসে তারা সবাই বিগিনার বিগিনাররাই আসলে এইচ টিম এল শিখতে আসে তো আমি ধরে নিচ্ছি আপনিও একজন বিগিনার তো তার জন্য আপনাকে সামান্য সব কিছুরই ধারণা দিয়ে যাচ্ছি পরবর্তীতে আমরা আরও ভিডিও নিয়ে আসবো যখন সেই ভিডিওগুলোতে আপনাদেরকে এগুলোর পরিপূর্ণ এক একটার জন্য এক একটা কোর্স থাকবে মার্কেট প্লেসের জন্য আপনাকে আলাদা একটা কোর্স করানো হবে তারপরে এস টেম জন্য একটা কোর্স করানো হচ্ছে এই রকম প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা কোর্স থাকবে সেক্ষেত্রে আপনাদের বোঝার সুবিধা হবে এখন শুধু জেনে রাখেন যে একটা মার্কেট প্লেস আছে যেখানে আপনি চাইলেই কাজ করতে পারবেন যদি আপনি স্কিল লেভেল পারসন হন তো চলুন আজকে আমরা পরবর্তীতে কি দেখব আজকে আমরা এস টেম চলে যাব এস টেম এল কি আমরা জানি এইচ টেম এল এই মুহূর্তে যে ভার্সন আছে এর আগে যে ভার্সন ছিল তার আর এই এখনকার ভার্সনের মধ্যে ডিফারেন্টেশন কি কত সালে এটার উৎপত্তি হয় কে এইচ টেম এলটার তৈরি করছে এইগুলো নিয়ে আসলে আজকে কথাবার্তা হবে তো আমরা ব্রাউজারে চলে যাই এখানে দেখেন আমি দুইটা ওয়েবসাইট অলরেডি বের করে রাখছি এটার নামগুলো দেখবেন নামগুলো দেখলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে আপনার ইচ্ছা হলে এখান থেকে নিজে পড়ে নিতে পারবেন তো চলুন আগে আমরা দেখি যে এইচ সরি এস টেম এল কে তৈরি করছে এবং কিভাবে কাজ করে এস টেম এল তৈরি করছে এই যে যে ব্যক্তিরা দেখতেছেন না এই ব্যক্তিরা এস টেম এল তৈরি করছে এই ব্যক্তির নাম টিম বার্নাল লি এস টেম এল এর জনক হচ্ছে টিম বার্নাল লি তো এস টেম এলটা তৈরি করছে এই ব্যক্তি আমরা এখন দেখি নিচে যাই এগুলোতে আমাদের এখানে তার জীবন বৃত্তান্ত দেওয়া আছে যে সে কত সালে কোথা থেকে পাশ করে তার জন্ম কোথায় হয় তো এগুলো এত কিছু আমাদের জানার প্রয়োজন নাই তারপরে যদি আপনার কার প্রয়োজন হয় আপনারা অবশ্যই জেনে নেবেন এটা পড়ে নেবেন তো এখানে দেখেন আমরা এখান থেকে শুরু করি পড়ি উনিশশো সালে স্যার বার্নাল লি একটি ইন্টারনেট ভিত্তিক হাইপার টেক্সট সিস্টেম একটি মেমোরি লিখেন উনিশশো সালে দিকে এন সি এস এ কর্তৃক ডেভেলপকৃত মোজাইক ব্রাউজারের মাধ্যমে এস টেম এল বা হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ পরিচিতি লাভ করে মানে উনিশশো সালে আসলে এস টেম এলটা একটা ব্রাউজার যেটার নাম ছিল মোজাইক ব্রাউজার মোজাইক ব্রাউজারের মাধ্যমে তার প্রতিষ্ঠা আসলে লাভ করে ওই যে পরিচিতি লাভ করছে সে কত সালে উনিশশো সালে এগুলো অবশ্যই মনে রাখবেন আপনাদের পরীক্ষায় কখনো যদি এটা নিয়ে অবশ্যই কোয়েশ্চেন হইতে পারে যে এইচ টেম এলটা কত সালে প্রথম পরিচিতি লাভ করে তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে উনিশশো সালে এবং এইচ টেম এলের পুনরূপ হচ্ছে হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ আচ্ছা দ্বিতীয় হচ্ছে আপনার এখানে উনিশশো এর জানুয়ারিতে ডাব্লিউ সি কর্তৃক প্রথম ডেভেলপকৃত এইচ টি এম এল থ্রি পয়েন্ট টু প্রকাশিত হয় উনিশশো সপ্তানব্বই এর জানুয়ারিতে ডাব্লিউ থ্রি সি এটাও একটা কোম্পানি ডাব্লিউ থ্রি সি কর্তৃক প্রথম ডেভেলপকৃত এইচ টি এম এল থ্রি পয়েন্ট টু প্রকাশিত হয় একই বছরের শেষে ডিসেম্বর ডাব্লিউ থ্রি সি নামের একই সংস্থাটি এইচ টি এম এল এর নতুন সংস্করণ এস টি এম এল ফোর পয়েন্ট টু প্রকাশ করে মানে তারা একই বছরের মধ্যে উনিশশো সপ্তানব্বই এর জানুয়ারি জানুয়ারি মাসে তারা থ্রি পয়েন্ট টু মানে এস টি এম এল ভার্সন থ্রি পয়েন্ট টু প্রকাশিত হয় এবং একই বছরে শেষে ডিসেম্বরের শেষের দিকে তারা আরেকটা ভার্সন ব্যবহার সরি বের করে যেটা ছিল ফোর পয়েন্ট টু আচ্ছা বর্তমানে দু সালে দু সালে বর্তমানে প্রচলিত এস টি এম এল এর সর্বশেষ ভার্সন এস টি এম এল ফাইভ যদি এটা আঠারো দু হাজার আঠারো সালের পোস্ট এই জন্য দু হাজার আঠারো সালে দেখাচ্ছে তো এই মুহূর্তে এস টি এম এল ফাইভটাই প্রচলিত আছে অনেক জনপ্রিয়তা লাভ করে দু সালে এসে সে অনেক জনপ্রিয়তা লাভ করে 
আচ্ছা এইচটিএমএল এর সর্বশেষ ভার্সন হচ্ছে এইচটিএমএল 5 এখানে আমাদের এইচটিএমএল এর সর্বশেষ ভার্সন হচ্ছে এইচটিএমএল 5 যেটা এই মুহূর্তে চলতেছে এইচটিএমএল 5 এ এক্স এইচটিএমএল এর সকল নিয়ম অনুসরণ করা হয় এইচটিএমএল 5 এ এক্স এইচটিএমএল নামক এটা আরেকটা জিনিস তো সেটার পুরোপুরি ভাবে অনুসরণ করা হয় কাজেই এইচটিএমএল লিখলেই আগের ভার্সনগুলো অটোমেটিক শেখা হয়ে যাবে মানে আগে যে ভার্সনটা ছিল যেমন এইখানে এইচটিএমএল 3.2 এইচটিএমএল 4.2 এগুলার আপনারা অটোমেটিক্যালি এইচটিএমএল 5 এর মধ্যে এখানে আপনাকে কনভার্ট করা হয় শিখলে এই যে এইচটিএমএল 5 শিখলে আগের ভার্সনগুলো অটোমেটিক শেখা হয়ে যাবে বর্তমানে W3C নামের এই সংস্থাটি এইচটিএমএল 5 তৈরি এবং ম্যানেজমেন্ট করে W3C নামক একটা কোম্পানি আছে মনে করেন একটা সংস্থা তারা এইচটিএমএল এর ম্যানেজমেন্ট মানে এইচটিএমএল এর নতুন কোন ভার্সন আসবে কিনা সেটা এখন তারাই ভালো জানে মানে তারা কত নিয়ে নিয়ে আসবে তবে এখান দেখতেছেন যে আমাদের 2010 সালে আমাদের এইচটিএমএল 5 টা আসলে আসে আমার জানা মতে এখানে যদিও বলা হয় নাই যে 2010 সালে আসছে তো আমি জানি যে 2010 সালে এইচটিএমএল 5 ভার্সন টি নতুন ভাবে পাবলিশ করা হয় এবং সেখান থেকে তারপরে এখন এখনো কোনো নতুন আপডেট আসে নাই এখন জানি না কবে আসবে এটা এখন তো W3C এই সংস্থাটাই জানে তো আপনারা জানলেন যে এইচটিএমএল কি এইচটিএমএল এর জনক কে এইচটিএমএল কত সালে কত ভার্সন ছিল এবং এক বছর কয়বার তারা ভার্সন চেঞ্জ করছে আপডেট করছে এবং লাস্ট কোন ভার্সন চলতেছে এবং কত সালে এটা লাস্ট আপডেট হইছে এবং কত সালে এটা মোস্ট পপুলার হয়ে দাঁড়াইছে তো এইটাই হচ্ছে আপনাদের এইচটিএমএল এবং এইচটিএমএল 5 কখন আসে কিভাবে আসে সেটা জানার এখন আমরা দেখব এইচটিএমএল এর নতুন ভার্সন মানে এইচটিএমএল 5 এবং এইচটিএমএল এর মধ্যে ডিফারেন্টেশন কি এখানে যাব এখানে দেখেন এইচটিএমএল এবং এইচটিএমএল 5 এগুলো এইচটিএমএল এর কি সাপোর্ট করতে না করতে সেটা বলছে এটা এইচটিএমএল 5 এর তো এখানে দেখেন এইচটিএমএল এর কি হইছে যখন এইচটিএমএল শুধু ভার্সন ছিল তখন ইট ডোন্ট সাপোর্ট অডিও এন্ড ভিডিও উইদাউট ইউজ অফ ফ্ল্যাশ প্লেয়ার যদি আপনার ব্রাউজারের মধ্যে ফ্ল্যাশ প্লেয়ার ফ্ল্যাশ প্লেয়ার নামক একটা এটা কি বলে ভিডিও প্লেয়ার মনে করেন ভিডিও বা অডিও প্লেয়ার আছে যেমন সেই ধরনের প্লেয়ারটা আপনার ব্রাউজারে না থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনার ভিডিও চলতো না বাট এইচটিএমএল ফাইভ আসার পরে কি হচ্ছে ইটস সাপোর্ট অডিও অ্যান্ড ভিডিও কন্ট্রোল উইথ দ্য ইউজ অফ অডিও অ্যান্ড ভিডিও ট্যাগ এখন এইচটিএল ফাইভের মধ্যে অডিও এবং ভিডিও দুটা ট্যাগ নতুন আসছে যেটাতে আপনি যদি দেন ওইটার মধ্যে কোনো অডিও পাবলিশ করেন বা ভিডিও ওর ভিতরে ইনপুট করেন সেক্ষেত্রে আপনি ফ্ল্যাশ প্লেয়ার ছাড়াও এখানে দেখতে পাবেন আপনি ব্রাউজারে যদি ফ্ল্যাশ প্লেয়ার না থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি সেই ভিডিও দেখতে পাবেন আচ্ছা পরবর্তীতে কি আছে ডাজ নট অ্যালাও জাভা স্কিপ টু রান ইন ব্রাউজার যখন শুধু এইচটিএমএল ছিল তখন সেই মুহূর্তে ডাজ নট অ্যালাও জাভা স্কিপ টু রান ইন ইয়োর ব্রাউজার মানে ব্রাউজারের মধ্যে জাভা স্কিপ রান করতো না আর এইচটিএল ফাইভ আসা অ্যালাও জাভা স্কিপ টু রান ইন ব্যাকগ্রাউন্ড দিস পসিবল ডিউ টু জেস ওয়েব ওয়ার্ক এপিআই ইন এইচটিএমএল ফাইভ মানে এখন কি হচ্ছে আপনার হিডেন আকারে আপনার জাভা স্কিপটি ব্রাউজারের ভেতরে রান করতেছে এবং সেটার আপনার জাভা স্ক্রিপ্টের কাজগুলোও হচ্ছে কিন্তু এটা কোনো ইফেক্ট বা এই সেই কোডগুলো আপনার ব্রাউজারে দেখতে পাচ্ছেন না এখানে বলছে জাভা স্ক্রিপ্ট অ্যালাউ টু রান ইন ব্যাকগ্রাউন্ড মানে ব্যাকগ্রাউন্ডে আপনার জাভা স্ক্রিপ্ট রান করা হচ্ছে কিন্তু এইটা যখন এইচটিএমএল ছিল সেই এইচটিএমএল এটা রান করতো না সরি ইট ডাজ নট অ্যালাউ ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ ইফেক্ট এটা ড্রাগ এইচটিএমএল ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ ইফেক্ট অ্যালাউ করতো না অ্যান্ড ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ ইফেক্ট কি এই যে দেখেন এখানে আপনার কি একটা নতুন ইয়ে ওপেন করি দিস পিসি আর দিস পিসিটাও যাওয়ার দরকার নেই এই যে দেখেন এইটার আমি ধরলাম স্ক্রাইপটার এখানে রেখে গেলাম বা এখানে থেকে আবার এখানে নিয়ে গেলাম এইটাকেই বলে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ মানে আপনি এক জায়গা থেকে ধরে নিয়ে আরেক জায়গায় ছাড়তেছেন 
এই ইফেক্টটা আপনার শুধু এই স্টেমের কাজ করতো না বাট এই স্টেম ফাইভ আসার পরে আপনার এই ফাংশনটা এখন এই মুহূর্তে কাজ করে আচ্ছা পরবর্তীতে কি বলতেছে ইট ওয়ার্ক উইথ অল ওল্ডার ভার্সন ইট ওয়ার্ক উইথ অল ওল্ডার ভার্সন মানে এইটা স্টেমেল ফাইভ শুধু আগের ভার্সনগুলোতে ব্রাউজারের জন্য অনেক পুরাতন ভার্সন আছে ব্রাউজারের যেমন মনে করেন যে আপনার যে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার আছে আপনার উইন্ডোজের সাথে তো এইটাতে এই স্টেমেল কাজ করতো কিন্তু এই শুধু এই স্টেমেল এই মুহূর্তে যেমন ক্রোমের আপনার লেটেস্ট ভার্সন আছে এটাতে আসলে চলবে না আমার মনে হয় যা মানে কোনো ঝামেলা হওয়ার সম্ভাবনা আছে বাট এস টেম এল ফাইভ ইটস সাপোর্টেড বাই অল নিউ ব্রাউজার লাইক ফায়ারফক্স মজিলা ক্রোম সাফারি ইটিসি মানে এস টেম এল ফাইভ টু সব ব্রাউজারে চলে কোনো সমস্যা নেই আর এস টেম এলটা শুধু ওল্ডার ব্রাউজার মানে অনেক পুরাতন ব্রাউজারগুলোতে চলতো আচ্ছা ডক টাইপ ডিক্লারেশন ইজ টু লং অ্যান্ড কমপ্লিকেটেড মানে এই মুহূর্তে আপনার এটার মধ্যে এস টেম এলের মধ্যে ডক টাইপ মানে আপনার এস টেম এল ভার্সন বা এস টেম এল ডাটা টাইপ আপনার কোন কোন ভার্সন ইউজ করছেন এবং আপনার ফাইল ফাইলটা হচ্ছে কি টাইপের ফাইল সেটা দেখার জন্য আমাদের এখানে এস টেম এলের মধ্যে একটা ডিক্লারেশন আছে ডিক্লেয়ার করতে হয় তো সেইটা যদি আগের এস টেম এল ভার্সনে যাইতেন সেই মুহূর্তে দেখতেন আপনার অনেক বড় একটা লেখা লিখতে হতো দেখি এখানে সেটা আছে নাকি তো এখানে অনেক কিছু লিখতে হতো এই মুহূর্তে যখন আপনি এস টেম এল ফাইভে আসেন তো এখানে জাস্ট ডক টাইপ এস টেম এল লিখলেই হয়ে যাচ্ছে এটা আমরা আপনাকে পরবর্তীতে বোঝাবো আচ্ছা এখানে বলছে কি ক্যারেক্টার ইনকোডিং ইজ লং অ্যান্ড কমপ্লিকেটেড মানে এই যে ইয়ে আছে না এখানে দেখেন এই যে অব মনে করেন একটা ট্যাগ ট্যাগের জন্য অনেক বড় একটা ট্যাগ লিখতে হতো ফুল ওয়ার্ড লিখতে হতো তো ওইটাকে এখন আর ফুল ওয়ার্ড মেবি লিখতে হয় না এইটাকেই বোঝানো হয়েছে যে এখানে নেভিগেশনের জন্য যেমন এখানে এখানে যে ইলিমেন্ট লাইক নেভ হেডার ওয়ার নট প্রেসেন্ট নিউ ইলিমেন্ট ফর ওয়েব স্ট্রাকচার লাইক নেভ হেডার ফোটার ইটিসি মানে আগে এইটার জন্য মানে ডিক্লেয়ার করা যেত না বা এভাবে এইভাবে হতো না এখন এটা এইভাবে কাজ করা যায় যাকে এটা আমি আপনাদের ক্লিয়ার বলতে পারলাম না পরবর্তীটা যাই পরে আমরা এটা নেওয়া পরে আবার ডিসকাস করব কি বলছে ক্যারেক্টার ইনকোডিং লং অ্যান্ড কমপ্লিকেটেড ডক্টর আচ্ছা এখানে সরি এখানে মিস্টেক হয়েছে মেবি ডক্টর আচ্ছা ক্যারেক্টার ইনকোডিং ইউজ লং অ্যান্ড কমপ্লিকেটেড আবার ক্যারেক্টার ইনকোডিং ইউজ সিম্পল অ্যান্ড ইজি আচ্ছা it is almost impossible to get through geolocation if of user with the help of browser uh, one can track the global location of a user easily by using js geolocation api এখানে আসলে ওই যে আপনার একটা জিনিসকে আগে বড় বড় করে লিখতে হইতো আপনার ক্যারেক্টারগুলোকে মানে ইনকোডিং সিস্টেম ইজ লং ইনকোডিং ইজ লং অ্যান্ড কমপ্লিকেটেড মানে আগের আগের যখন এই যে দেখেন এখানে এখানে দেখেন একটা ট্যাগ মনে করেন আপনার লাইক আপনি আমি বোঝা দিই একটা ট্যাগ আছে যে এখানে হেডার হেডার লিখ হেডার লিখতে হচ্ছে বা নেভিগেশান দেখতে হচ্ছে এই সেটারে এখন শর্ট করে হয়েছে যেমন আপনি জাস্ট নেভ লেখলেই হয়ে যাচ্ছে এই রকমই আপনার ইনকোডিং সিস্টেম মানে আগের আগের ব্রাউজারের ভেতরে যখন আপনার এই কোডগুলাকে কম্পাইল করা হতো মানে কোডগুলাকে কি হয় আপনি যেইভাবে পাঠাচ্ছেন সেটাকে ব্রাউজার আবার রিড করতেছে এবং সেই রিড করা কোডগুলো আমার আমাদের সামনে ভিউ দিচ্ছে তো যখন আমরা প্রথম মানে আপনি নর্মালি বোঝারই মনে করেন আপনি একটা জিনিস কি হতে পারে আপনি একটা লেখা পড়তেছেন তো সেই লেখাটারে জাস্ট আপনি মানে এইভাবে দেওয়া হলো যে আপনি একটা আপনি মাঠে কাজ করতে যাবেন বা আপনি অফিসে যাবেন এটা হচ্ছে কি একদম কিন্তু ছোট 
বাট যদি আপনাকে বোঝানো হয় যে সে এখন ভাত খাচ্ছে ভাত খাওয়ার পরে বা সে অফিসে যাবে গাড়িতে উঠবে এভাবে অনেক বড় 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 চারিদিকে ঘোরা ঘোরা নেওয়া হতো সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা অনেক বড় হয়ে যেত তো এই রকমই আপনার ব্রাউজারটাকে অনেক বেশি কোড দেওয়া হতো যেখানে সে আসলে সময় লাগতো বেশি ইনক্রিপ্টেড করতে অনেক বেশি সময় লাগে ইনকোডিং করতে এটা বেশি সময় লাগতো তো এটা আগে ছিল অনেক বেশি কোড এখন সোজা হয়ে গেছে অল্প এরকমই একটা বোঝানো হয়েছে अच्छा इट कैन नट हैंडल इनकारेक्टेक्स इट कैन नट हैंडल इनकारेक्ट सिनटेक्स अच्छा इट इज कैपेबल अफ हैंडलिंग इनकारेक्ट सिनटेक्स अच्छा जो अपना आगे कि हतो अपने जो एखे देखा जो अपना एक कोड लिखन आपने एक ট্যাগ লিখছেন বা আপনি একটা ট্যাগ স্টার্ট করছেন এন্ড করতে মনে নাই তো সেক্ষেত্রে সে কি করতো ওইটাকে হ্যান্ডেল করতে পারত না অ্যাট্রিবিউট লাইক অ্যাট্রিবিউট এই যে দেখেন এখান দিছে আপনার এস্টিমের অ্যাট্রিবিউট আছে সেটা আপনার পরে দেখাবো অ্যাট্রিবিউটের ভেতরে যদি অ্যাট্রিবিউটারে সে যদি কমা টমা এগুলো কিছু মিস্টেক হইতো সেক্ষেত্রে সে হ্যান্ডেল করতে পারতো না ভেবে দিতে পারতো না বা দেখাইতো না সমস্যা দেখাইতো না বাট এস্টিমেল ফাইভ আসার পরে এটা কি হচ্ছে আপনার অ্যাট্রিবিউট অফ চারশেট এগুলো মানে আমি আপনার বোঝাই যে এইগুলো আপনার হ্যান্ডেল করতেছে বাংলাতে বলি আপনাকে একটা জিনিস ভুল করলেন মানে কোড করছেন কোড করার সময় কোনো জায়গায় মিস্টেক করছেন মিস্টেক করার কারণে আপনারা এখানে সে জিনিসটা দেখাচ্ছে না দেখাইতে পারতেছে না সেটা এস টিমেল ফাইভে আসার পরে সেটা আপনাকে ভুলটা ধরানো হবে হয়তো অথবা দেখানো হবে এই রকমভাবে তো এখানে ইনকারেক্টগুলোকে হ্যান্ডেল করতে পারতো না এস টিম এল আর এখন এস টিম এল ফাইভ আপনার ইনকারেক্ট কোনো কিছু দিলেও সেটাকে হ্যান্ডেল করে আপনাকে দেখাচ্ছে সো এটাই বোঝানো হয়েছে আপনাদেরকে অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে এস টিম এলটা আসলে কীভাবে কাজ করতেছে এস টিম এল ফাইভ এবং এস টিম এলের মধ্যে ডিফারেন্টেশন কি এস টিম এলের জনক কে এস টিম এল কত সালে উৎপত্তি হয়েছে এস টিম এলের এই মুহূর্তে কত নম্বর ভার্সন চলতেছে এগুলো নিয়ে অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারছেন তো আজকে এ পর্যন্তই সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের পাশে থাকবেন এবং কোনো জায়গায় ভুল হলে বা বুঝতে না পারলে আমাদের অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন আজকে পর্যন্তই আল্লাহ হাফিজ